എല്ലാവർക്കും ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നു സെലീനിയം വേർഷൻ ഫോർ യൂസ് ചെയ്ത് ബ്രൗസേഴ്സ് എങ്ങനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി മെയ് ഓൺ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരിക ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പാക്കേജ് എസ് ആർ സി ടെസ്റ്റ് ജാവ എന്ന സോഴ്സ് ഫോൾഡർ കണ്ടിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എസ് ആർ സി ടെസ്റ്റ് ജാവയെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ന്യൂ പാക്കേജിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നെയ്മായിട്ട് ഞാൻ കോം ഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെ ആർ ഇ സിസ്റ്റം ലൈബ്രറി എന്നുള്ള ഫോർഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ജാവയുടെ ജാർ ഫയൽസ് കാണും അതിൻ്റെ അകത്ത് ജെ ഡി കെ കമ്പയർ അതുപോലെ മറ്റ് ജാർ ഫയൽസ് ഒക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇതേ ഒരു നെയിമിങ് കൺവെൻഷൻസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേസിലും ഫോളോ ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതിങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിലും കറക്റ്റായിട്ട് വർക്കാവും പക്ഷെ നമ്മളൊരു നെയിമിങ് കൺവെൻഷൻ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോം ഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയത് അതായത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാക്കേജിനകത്ത് നമ്മൾ കുറെ ടെസ്റ്റ് കേസുകളായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മീനിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പാക്കേജ് ആഡ് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷം ഈ പാക്കേജിൻ്റെ അകത്തൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാം ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാക്കേജ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ന്യൂ ബട്ടൺ ഓവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ക്ലാസ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബ്രൗസർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് അപ്പം മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് നെയിം ഞാൻ കൊടുക്കുവാണ് ലോഞ്ച് ബ്രൗസേഴ്സ് എന്ന പേര് ഞാൻ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം മെയിൻ മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഫിനിഷ് ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ നോർമലി നമ്മൾ സെലീനിയത്തിൽ ആദ്യമേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്രൗസർ ലോഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടൻ ഡ്രൈവർ പാർത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബ്രൗസർ ക്രോം ആണ് അപ്പം ക്രോം ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡ്രൈവർ പാർത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യമേ ഇത് നേരത്തെ ഉള്ള വേർഷനുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വേർഷൻ്റെ ആ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പഴയ വേർഷനുകളിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് സെറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആ പ്രോപ്പർട്ടി വെബ് ഡ്രൈവർ ഡോട്ട് ഫ്രോം ഡോട്ട് ഡ്രൈവർ എന്നുള്ളതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോം ഡ്രൈവർ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ പാത്ത് എവിടെയാണോ ആ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ക്രോം ഡ്രൈവർ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പാത്തായിരിക്കും നമ്മൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം തൽക്കാലം ഞാൻ പാത്ത് ടു ഡ്രൈവർ എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കേസിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പാത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതുള്ളൂ അതിന് ശേഷം സെമീ കോളം കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വെബ് ഡ്രൈവർ എന്നുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഫോം ഡ്രൈവർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ന്യൂ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം സെമീ കോളം കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഈ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഉള്ള ന്യൂ എന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇത്രയും പാർട്ടനാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം ഡ്രൈവർ എന്നൊരു ക്ലാസ് ആണ് ഈ ക്ലാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താക്കുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വെബ് ഡ്രൈവർ വെബ് ഡ്രൈവർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണെന്ന് പറയാവുള്ളൂ അത് ക്ലാസ് അല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വെബ് ഡ്രൈവർ എന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താക്കുന്ന ക്ലാസ് ആണ് ഹോം ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റ് റെഫറൻസ് വേരിയബിൾ ആണ് അതായത് ന്യൂ ഹോം ഡ്രൈവർ എന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട് റെഫറൻസ് വേരിയബിൾ ആണ് ഡ്രൈവർ ഇങ്ങനെയാണ് നോർ
ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെലീനി യൂസ് ചെയ്ത് ബ്രൗസേഴ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സെലീനിയം വേർഷൻ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ തൊട്ട് അപ്പൊ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ആ വേർഷൻ തൊട്ട് സെലീനിയം മാനേജർ എന്നൊരു ഫീച്ചർ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ സെലീനിയം ഡിപ്പെൻസിക്കകത്തുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോർമലി നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ലൈബ്രറീസ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് ഡ്രൈവർ ബോണി ഗാർസ് വെബ് ഡ്രൈവർ മാനേജർ എന്നൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് വെബ് ഡ്രൈവർ മാനേജർ ഡോട്ട് കോം ഡ്രൈവർ ഡോട്ട് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആഡ് ചെയ്യും സോറി ഒരു കോഡ് ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫയർഫോക്സിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ വെബ് ഡ്രൈവർ മാനേജർ ഡോട്ട് ഫയർഫോക്സ് ഡ്രൈവർ ഡോട്ട് സെറ്റപ്പ് സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തും നമുക്ക് ബ്രൗസർ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു ലൈബ്രറി കുറെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് അതായത് ഈ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് സെറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് പാർട്ടി ലൈബ്രറീസും നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി സെലീനിയം മാനേജർ എന്നൊരു ഫീച്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇപ്പം ബൈ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പം സെലീനിയം വെർഷൻ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ തൊട്ട് എബ് വെർഷൻ സിക്സിലേക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ക്രോം ഡ്രൈവറിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ആ അവൈലബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ടി ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് സെറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ ഡിഫൻഡൻസീസ് ഹോം ഡോട്ട് എക്സാമിൽ ഉള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം ഡിഫൻഡൻസീസ് ആയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം സെലീനിയം വെർഷൻ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രൗസർ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഫയർ റണ് ചെയ്യാം ക്ലാസ് ഫയർ റണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലാസ് ഫയർ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പ്രൊമസ് ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പം ബ്രൗസർ ലോഞ്ച് ആയത് നമ്മള് ക്രോം ഡ്രൈവർ പാത്ത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല തേർഡ് പാർട്ടി ലൈബ്രറീസ് ആയിട്ടുള്ള ബോണി കാർസ് വെബ് ഡ്രൈവർ മാനേജർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല അപ്പം ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ ഇൻബെൻ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം റണ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചർ ബാക്കി ബ്രൗസേഴ്സും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫയർഫോക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ക്രോം ഡ്രൈവർ മാറ്റി ഫയർഫോക്സ് ഡ്രൈവർ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഫയർഫോക്സ് ഡ്രൈവർ ഒന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഫയർ റണ് ചെയ്യുകയാണ് റണ്ണസ് ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയർഫോക്സിലും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഹോമിൻ്റെ വിൻഡോയും ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എഡ്ജിൽ കൂടെ നോക്കാം എഡ്ജ് ഡ്രൈവർ എന്നൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് എഡ്ജ് ഡ്രൈവർ ആക്കി മാറ്റി അതിന് ശേഷം ക്ലാസ് ഫയർ റണ് ചെയ്യാം റണ് ഓഫ് ജോ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഡ്ജിലും ആ പർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഡോട്ട് സെറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന കോഡ് ഇല്ലാതെയും തേർഡ് പാർട്ടി ലൈബ്രറീസ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് ഡ്രൈവർ മാനേജർ അതായത് ബോണി ഗാർസിയ വെബ് ഡ്രൈവർ മാനേജർ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് സെലീനത്തിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇപ്പം ബ്രൗസേഴ്സ് ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് റണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബ്രൗസേഴ്സിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസേഴ്സ് പഴയ വേർഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് സെലീനത്തിന്റെ വേർഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വേർഷൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്
അപ്പം അതേ വർഷം തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സെലീനിയം ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൗസേഴ്സ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വലിയൊരു പരിഹാരമാണ് സെലീനിയം മാനേജർ എന്നൊരു ഫീച്ചർ സെലീനിയം ടീം ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ തൊട്ട് അവർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വേർഷൻ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ തൊട്ട് ഈ വെർഷൻസ് അവൈലബിൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീച്ചർ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പാർട്ടും കൂടെ നോക്കാം എന്താണ് സെലീനിയം ടീം ഒഫീഷ്യലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിങ്കിലാണ് അവരുടെ സെലീൻ ടീമിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ബ്ലോഗ് ആണ് അതിൽ സെലീനിയം മാനേജറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതിന്റെ യൂസ് കേസസ് ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോയിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് സെലീനിയം മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആണ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾസ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് സെലീനിയൻ എൻസ് ഓഫ് വിത്ത് എറർ മെസ്സേജ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എറർ മെസ്സേജ് ആണിത് അതായത് ഡ്രൈവറിന്റെ വേർഷനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രൗസറിന്റെ വേർഷൻ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബ്രൗസേഴ്സ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് എല്ലാ ബ്രൗസേഴ്സും ഫോർ ടു സിക്സ് വീക്സ് പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ വളർണബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഒക്കെ പുതിയ പുതിയ സെക്യൂരിറ്റി റിലീസസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഇറക്കാറുണ്ട് ഫോർ ടു സിക്സ് വീക്സ് അപ്പം എപ്പോഴും ബ്രൗസേഴ്സ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് വലിയ പാടാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വെല്ലുവിളി നമുക്കിപ്പം സെലീനിയം മാനേജർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെയിൻ പോയിന്റ് ഇതാണ് സെലീനിയം മാനേജർ ഈസ് എ ന്യൂ ടൂൾ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഗെറ്റ് എ വർക്കിംഗ് എൻവയറമെന്റ് ടു റൺ സെലീനിയം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് Beta 1 of Selenium Manager will configure the browser drivers for Chrome, Firefox and Edge if they are not present on the path. Selenium Manager is a feature. In your path, Chrome, Firefox and Edge in the browser drivers in the path, you can set the editing automatically. In your path, you can set the editing automatically. In your path, you can set the editing automatically. You only need to have Chrome, Firefox or Edge installed. That's why, in your path, you can set the editing automatically. ഓട്ടോമേഷൻ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ബ്രൗസേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ബ്രൗസർ ഡ്രൈവേഴ്സ് വേണമെന്നില്ല അതാണ് ഈ പോയിന്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇഫ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ഹാവ് ബ്രൗസർ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ദിസ് ഫീച്ചർ നോട്ട് അതായത് ഓൾറെഡി ബ്രൗസർ ഡ്രൈവർ പാർട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ആകുക ഈ ഫീച്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇഗ്നോർ ആവും അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ലിങ്ക് കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇനി മുതൽ നമുക്ക് സെലീനെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡോട്ട് സെറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ക്രോം ഡ്രൈവറിന്റെ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തേർഡ് പാർട്ടി ടൂൾസ് ആയ ഫോണി ഗാർസിയ വെബ് ഡ്രൈവർ മാനേജർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രൗസർ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയുടെ എല്ലാവരും പഠിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻ